Nunca pensé que me iba a pasar lo que me pasó, menos con mi dos hijitos. Pero tengo que seguir porque me quedan dos. No los puedo dejar solita ellas tampoco. ¿Han buscado alguna explicación de lo que pudo haber sucedido? ¿Cómo sucedieron los hechos? No, no sé, no encuentro explicación, no encuentro nada, no, no hay forma de... No sé cómo sucedió, no. Yo cuando me despierto, me despierto asfixiada y todo humo, no veía nada, todo, todo oscuro, todo prendido fuego, la parte, todo, todo prendido fuego, la pieza. ¿En su casa, señora, no tenía un servicio de electricidad? No, yo hace tres años y medio que vengo pidiendo que me pongan el medidor de mi casa. Tres años y medio vivía mi suegra ahí y, bueno, a mí me surgió un problema, un, un hombre de un auto me tiró el medidor y como la casa no era mía, era de la mamá de mi marido, me pedían mil cosas para hacer, mil cosas me pedían y me pedían como él tenía hermano, un montón de papeles que yo en ese momento era imposible poderlo hacer porque yo plata no tenía, era imposible. Y es más, hacía una semana atrás que había ido a hablar para ver que me, si me podían poner la luz porque me la estaba dando un vecino de frente. Ustedes son una familia muy humilde, su marido trabaja de changas, eh, eh, lo hace habitualmente, digamos, ese es el, el único ingreso que ustedes tienen. Sí, sí, el carro. El único ingreso. Los dos salíamos con mis hijos también, los cuatro y nosotros dos salíamos a hacer changa, la verdulería, todo eso hacíamos. En medio de todo este sufrimiento de, de la pérdida de sus hijos, eh, tratar de reconstruir una vida que ya no quieren que se dé en esa, en esa vivienda. No, no, yo nunca más vuelvo ahí. No. Ahora están viviendo con su cuñado y con la expectativa de poder construirse otra casa. Sí, mira, te digo la verdad, yo, de mi parte, en este momento, no se me cruza ni de casa ni de nada. Yo lo único que tengo, lo que me pasó, es lo único que tengo en mi mente. Mi hijo, ¿no? Mucha ayuda de la gente, de solidaridad, gente que se ha acercado. Sí, sí, un montón de gente, un montón. No tengo palabras para agradecerle, un montón de gente. Ustedes mismos a, a ayudaron en esa instancia desesperante del rescate, llegó rápido bomberos, la asistencia de emergencia. No, no nada de eso. Lo único que vinieron fueron dos, dos policías que... Ellos ayudaron, saca a mi hijo de allá adentro. Ellos dan nomás.